Vamos lá então, o que eu quero mostrar para vocês? Toda vez que vocês tiverem uma entrada de luz, é, tem um efeito que é muito usado até em cinema, tá? fotografia de alimentos também, esse efeito chama bloom, bloom. É um efeito que traz um brilho, um glow, que é muito legal e traz aquele aspecto meio de sonho para a fotografia. E eu faço ele assim, olha só. Eu uso uma própria parte da imagem desfocada para iluminar, porque assim eu fico com a cor perfeita e com a, a, o nível de luminosidade perfeito. Então olha só, eu vou pegar a ferramenta laço, tecla de atalho letra L, e vou fazer um contorno aqui, ó. Tá vendo que tem uma entrada de luz bem grande lá? Então é isso que eu quero ressaltar. Eu vou fazer um contorno. E nesse contorno eu preciso borrar as bordas dessa seleção para ela não ficar muito delimitada, né? E para borrar as bordas da seleção, eu vou apertar a tecla de atalho letra Q, que é o atalho para máscara rápida. Toda vez que você aperta Q, ou ele vai para máscara rápida ou ele vai para seleção, tá? O botãozinho do máscara rápida ele fica aqui na esquerda, ó, embaixo da cor, ok? Ó, Q, 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 tá? E aí eu vou deixar no modo máscara rápida. Deixou no modo máscara rápida, agora para borrar essa seleção eu vou desfocar essa máscara rápida. Então eu venho em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. É a mesma coisa que aplicar o feather ou difusão para quem já está mais habituado aí com o Photoshop. É, mas aqui é mais visual, então eu vou fazer dessa forma. Ó. Apertou, fez a seleção, apertou o Q, começa a desfocar, desfoque gaussiano, para borrar as bordinhas dessa seleção. Pronto, ó, ficou bem difuso. Beleza. Então, ok. E agora, quando eu apertar Q novamente, a seleção vai vir difusa, ok? Beleza, fiz a seleção, desfoquei a, a, a seleção para ela ficar suave. Agora eu vou duplicar com o Ctrl J o interior dessa seleção. Pronto, quando eu aperto Ctrl J com uma seleção ativa, só o que estava dentro dela vai ser duplicado, certo? Dupliquei só o que estava dentro dela. E agora eu vou desfocar essa cópia que eu acabei de fazer. Então, duplica, vai em filtro de novo, só que agora em vez de desfocar a seleção, eu vou desfocar a própria camada. Desfoque gaussiano, não vou usar tão alto assim, ó, e eu vou começar a borrar. Assim. Pronto. Ok? E agora passa o modo de, mis de mistura, ou modo de mesclagem, dessa camada para divisão. Olha só. Quando eu passo para divisão, essa camada desfocada vai se transformar em luz. E essa luz, como ela está perto de uma entrada de luz, ela vai parecer muito real. E isso fica muito massa. Dá aquele brilho, aquele efeito, aquele glow incrível, ó, e eu posso até colocar uma cor nessa, nesse, nesse brilho se eu quiser, ó. então eu posso apertar Ctrl B no teclado e colocar uma cor, então sei lá, vamos testar aqui um azul, ó, um azulão, mais puxado para o ciano, com verde, ó, incrível, tá vindo lá, lá como se estivesse entrando mesmo essa luz, e ela tá entrando, só que eu aumentei a intensidade dela e dei esse brilho, esse glow que é, é muito usado isso. Ó, pegou no rosto, se eu não quero que pegue no rosto, eu posso jogar uma máscara ou pegar a borracha, né? E tira um pouquinho do rosto, mas não precisa tirar tudo, porque um pouquinho fica legal. Ó, glow vindo do fundo, o que mais que eu gosto de fazer? Vamos tentar fazer isso na fumaça também, só pra ver como que fica, dar um brilho na fumaça. Eu não tentei, não sei como que vai ficar, mas talvez fique legal. Vamos experimentar. Pega o laço, faz a seleção na fumaça. Beleza, fez a seleção. Aperta Q no teclado para pegar o máscara rápida. Desfoca essa máscara para ela não ficar dura. Desfoque gaussiano. Desfoca só a beiradinha, pode ser, ó. Ó, não vou desfocar tanto porque senão vai entrar muito do fundo, eu não quero o fundo, eu quero mais a, a fumaça mesmo. Aí aperta Q de novo, ele vai pegar a seleção novamente. E aí você vai duplicar, Ctrl J, fez a cópia, né? transformou a seleção numa cópia. E aí vai lá novamente em filtro, desfoque, desfoque, gaussiano, e aí você vai borrar essa fumaça. Borrou a fumaça? Aperta OK e muda para divisão. Ó. 
Vamos colocar uma cor também, vamos deixar mais amarelo. Então aperta Ctrl B. Joga amarelo. O vermelho eu acho que talvez não, né? Não ficou legal o vermelho. Joga amarelo e joga... Joga, acho que só amarelo mesmo, não ficou bom as outras coisas. Mas só o amarelo já ficou muito massa. E aí eu posso baixar um pouco a opacidade. E aí ele vai dar um brilho. Tá vendo que fica meio aquele aspecto de sonho mesmo, parece que tá tudo meio nuviado, meio borrado. E aí a gente olha de perto e tá nítido. Olha, tá nítido. Tipo, não dá bem pra entender como é que, o que, que tá acontecendo aqui, como é que isso é feito. Mas é assim, você duplica, desfoca e passa para divisão para transformar em luz. Olha que genial, né? Incrível.